அடுத்து ஃபோர்த் கொஷின் ஃபோர்த் கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு தெருவில் நடந்து போகிறீங்க நடந்து போகும்போது உங்களுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வராரு அவரோட பர்த்டே வந்துட்டு சண்டேவாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை லாஜிக் தெரியாமல் நம்ம இந்த கொஷினை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது இல்லை ரோட்டில் யாரோ ஒருத்தர் போகிறாரு அவரோட பர்த்டே சண்டே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு சண்டேவாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளால் எப்படி சொல்ல முடியும்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ பேசிக்காக பார்ப்போம் அவரோட பர்த்டே என்னென்ன டேவாக இருக்கலாம் திங்கள்லேருந்து ஞாயிறுக்குள்ள மொத்தம் ஏழு நாளில் ஏதாவது ஒரு கிழமையாக தான் கண்டிப்பாக அவருக்கு இருக்கும் ஸோ அப்போ நமக்கு எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னங்க ஸோ ப்ராபிலிட்டி அப்படிங்கிறதால நம்ம அதில் எஸ்ஸில் கண்டுபிடிப்போம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஸோ எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னங்க ஸோ எஸ்ஸோட வேல்யூங்கிறது என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் எழுதலாம் நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் அப்படிங்கும் போது தான் நம்பர் வேல்யூ போடணும் ஸோ எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னங்க இருக்கலாம் அவரோட பர்த்டே சண்டேவாக இருக்கலாம் மண்டேவாக இருக்கலாம் டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே ஓகேங்களா அவரோட பர்த்டே வந்துட்டு இந்த ஏழு நாளில் ஏதாவது ஒரு நாளாக இருக்கலாம் ரைட் ஸோ இப்போ என்ன ஃபேஸோட வேல்யூ செவன் ஸோ அடுத்து இப்போ கொஷினுக்கு வந்துடலாம் கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க அவரோட ச அவர் பர்த்டே சண்டேவாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி ஸோ இ அப்படிங்கிறது ஈவெண்ட் என்ன ஈவெண்ட் அப்படின்னா அவரோட பர்த்டே சண்டேவாக இருக்கிறதுக்கான ஈவெண்ட் வந்து இ அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணிட்டு அடுத்து என் ஆஃப் இ எழுதலாம் ஸோ இயோட வேல்யூ என்னென்னா சொல்லலாம் சண்டே மட்டும்தான் ஸோ அவரோட பர்த்டே சண்டேவாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டியில் ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்குது சண்டே ஸோ என் ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்து பி ஆஃப் இ ஸோ ப்ராபிலிட்டி பார்ப்போம் அப்படின்னா என் ஆஃப் இ பை என் ஆஃப் எஸ் ஒன் பை செவன் ஸோ பி ஆஃப் இ ஓகேங்களா ஸோ ரோட்டில் பார்த்த நம்ம ஒருத்தர் ரோட்டில் நம்ம பார்த்த ஒருத்தரோட பர்த்டே ஞாயிறு ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஒன் பை செவன் ரைட் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன்ல வந்துட்டு ஒருத்தர் ஒரு ஆன்சரை கரெக்டாக கெஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி வந்துட்டு எக்ஸ் பை த்ரீ அதே மாதிரி ஒரு ஆன்சரை தப்பாக கெஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஸோ ஃபைண்ட் எக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒரு ஆன்சரை கரெக்டாக கெஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கொஷினுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக கெஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி வந்து எக்ஸ் பை த்ரீ ஓகேங்களா அடுத்தது கரெக்டாக கெஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒரே ஈவெண்ட்டு தான் ஒன்று நடக்குது இன்னொன்று நடக்காமல் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம எழுதலாம் இ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் கெஸ்ஸிங் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ ஒருத்தர் வந்துட்டு கரெக்டான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான நிகழ்ச்சி இன்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனோட வேல்யூ பி ஆஃப் இ ஏன்னா ப்ராபிலிட்டியே தான் கொடுத்துருக்காங்க நிகழ்த்தகவே கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் இயோட வேல்யூ எக்ஸ் பை த்ரீ அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் அடுத்து இது என்னன்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் இ டேஷ் ஏன்னா இது கரெக்டாக கெஸ் பண்ணுறது ஒரு ஈவெண்ட் அப்படின்னா கெஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது இன்னொரு ஈவெண்ட் அதே இதோட இது தான் ரைட் ஸோ இ டேஷ் இ டேஷ் அப்படிங்கிறது என்னங்க ஈவெண்ட் ஆஃப் நாட் கெட்டிங் கெஸ்ஸிங் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பி ஆஃப் இ டேஷ் கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க பி ஆஃப் இ டேஷ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்மில் தெரியும் பி ஆஃப் இ ப்ளஸ் பி ஆஃப் இ டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது ஸோ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ பி ஆஃப் இயோட வேல்யூ எக்ஸ் பை த்ரீ பிளஸ் பி ஆஃப் இ டேஷோட வேல்யூ எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ கீழே ரெண்டு ஒரே மாதிரி எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் அப்போ இங்கே ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ எயிட் எக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இங்கே கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் எக்ஸோட வேல்யூ தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபிஃப்டீன் பை எயிட் அப்படிங்கிறது எக்ஸோட வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ இதனோட ஆன்சர் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் பை எயிட் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் சாரி ஃபிஃப்த் தான் போட்டாச்சு அடுத்து சிக்ஸ்த் ஒன் சிக்ஸ்த் ஒன்னில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு பேக்கில் வந்துட்டு அஞ்சு ரெட் கலர் பால் இருக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ப்ளூ கலர் பால் இருக்கு ஸோ எவ்வளோ ப்ளூ கலர் பால்ஸுங்கிறது கொடுக்கல கொஞ்சம் ப்ளூ கலர் பால் இருக்கு ரைட் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம ஒரு பால் எடுக்கும்போது அந்த பால் ப்ளூ பாலாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்
ப்ளூ பால் இருக்கு ஸோ ப்ளூ பால் எத்தனை இருக்குங்க அங்க நமக்கு தெரியாது அதனால எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறதே இதுதான் ரைட் ஸோ நம்ம ஆர் அப்படிங்கறத வந்துட்டு ரெட் பால் ஆகும் சொல்லிடலாம் ரைட் ஸோ ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எடுக்கிற பால் ரெட் பாலா இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என் ஆஃப் ஆரோட வேல்யூ ஆர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு என் ஆஃப் ஆரோட வேல்யூ எவ்வளோங்க அஞ்சு அதே மாதிரி பி அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஈவன்ட் எப்படி என்ன எடுத்துக்கலாம் ஆல்பர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி ஈவன் இ டூ எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு சில ப்ராப்ளம்ல வந்து நமக்கு தெரியற மாதிரி லெட்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ரெட் பால் அப்படின்னா ஆர் ப்ளூ பால் அப்படின்னா பி அப்படிங்கிறது கூட எடுத்துக்கலாம் ரைட் பி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எடுக்கிற பால் ப்ளூ பாலா இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி ரைட் அப்புறம் என் ஆஃப் பியோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் அது நமக்கு தெரியாது ரைட் ஸோ கொடுத்ததை வச்சு எழுதிட்டோம் அடுத்தது இன்னும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எடுக்கிற பால் ரெட் பாலா ப்ளூ பாலா இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ரெட் பாலுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ப்ளூ பால் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ரெட் பால் ரைட்டுங்களா கொஸ்டின் கொடுத்ததை எழுதியிருக்கேன் நான் என்ன இதை வச்சு நம்மளால இதை கொண்டு வர முடியும் ஸோ ஃபார்ம்ல என்னங்க என் ஆஃப் பி பை என் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் என் ஆஃப் ஆர் டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் ரைட் இப்போ எஸ் ஓட வேல்யூ நம்ம கிட்ட இல்ல அத நம்ம ஃபர்ஸ்டே போட்டுருந்துருக்கணும் ஓகேங்களா சோ எஸ் ஓட வேல்யூ என்னங்க எஸ் அப்படிங்கறதுல என்னென்ன இருக்கு அஞ்சு ரெட் பால் இருக்கு அடுத்தது வந்துட்டு ப்ளூ பால் எக்ஸ் இருக்கு அப்ப என் ஆஃப் எஸ் ஓட வேல்யூ என்னங்க ஃபைவ் பிளஸ் எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் எப்படி என்ன சொல்லிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ என் ஆஃப் எக்ஸ் ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் பிளஸ் எக்ஸ் அதில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் என் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் இந்த பேக் ஓகேங்களா ரைட் இது வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் என் ஆஃப் பியோட வேல்யூ எக்ஸ் என் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் பிளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் என் ஆஃப் ஆரோட வேல்யூ ஃபைவ் டிவைட் பை என் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் பிளஸ் எக்ஸ் ஸோ ரெண்டு பக்கம் ஃபைவ் பிளஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னங்க நம்பர் ஆஃப் ப்ளூ பால்ஸ் ஏன்னா ப்ளூ பால்ஸோட கவுண்ட் நமக்கு தெரியாதனால தான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ப்ளூ பால்ஸ் எத்தனை அங்கே இருக்கு அப்படின்னா ஃபி